கல்லூரி வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரியான கவனச்சிதறல்கள் ஏற்படுது நான் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் லைஃப் இஸ் ப்ரோன் ஃபார் லாட் ஆஃப் டைவர்ஷன்ஸ் அது சம்பந்தமாக நாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்வோம் நம்ம சேர்ந்து தான் இதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் ஒரு நாலு பேர் உக்காந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க உக்காரும்போது ஒன்று வித்தியாசம் தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரே லெவலில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் எந்திரிச்சு நிற்கும்போது தான் சில பேர் உயரமாகவும் சில பேர் குள்ளமாகவும் தெரிவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உக்காரும்போது உயரம் தெரிகிறதுனால அர்த்தம் இல்லை கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாருடைய ஸ்பைனல் கார்டும் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரே ஹைட்டு தான் நம்ம உடம்பில் எயிட்டீன் பர்சன்ட் வெயிட்டு வந்து நம்ம ஸ்கெலிட்டன் அதில் நம்ம பேக் போன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு அது கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் ஒரே ஹைட்டு தான் அப்போ எது டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஹைட்டை ஏற்படுத்துதுன்னா நம்ம கால் தான் நம்ம இடுப்புலேருந்து க அந்த பாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இது தான் வந்து நம்ம ஹைட்டை அந்த யார் உயரம் யார் குள்ளோ அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்குது அது மாதிரி ஒரு மனிதன் வந்து காலேஜ் லைஃப்பில் தான் உயரமாவானா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்க முடியும் அவன் அந்த காலேஜ் லைஃப்பில் எப்படி அதை வந்து எதிர்கொள்கிறான் நீங்கள் வந்து இந்த டைவர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கதை உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அரசர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு ஓவிய போட்டி வச்சுருந்தார் அதில் என்னென்னா அமைதி தான் தலைப்பு தலைப்பே அமைதி ஏன்னா இல்லாதது தானே நம்ம தலைப்பாக வைக்க முடியும் அதனால் அமைதின்னு தலைப்பு வச்சுருக்கார் நிறைய ஓவியர்கள் வந்து வரைகிறாங்க ஏன்னா அரசு நிறைய பரிசு கொடுக்க போகிறார் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் நிறைய பேர் வரைகிறாங்க கடைசியாக ரெண்டு ஓவியங்களை எடுக்கிறாங்க ஒரு ஓவியம் என்னென்னாக்க ஒரு அமைதியான இடம் நல்ல மலை அந்த மலை ஃபுல்லாக அருமையான மரங்கள் அந்த மலையிலிருந்து ஒரு அருவி அப்படியே விழுது அப்படியே காமாக சரீனாக விழுந்து அது ஒரு அப்படியே ஒரு ஏரி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படியே பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இது ஒரு ஓவியம் இன்னொரு ஓவியம் எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒன்றும் சரியாக மரமே இல்லாத ஒரு பேரன் மலை நம்ம ஒரு காலத்தில் வெள்ளூரை பற்றி சொல்லுவோம் என்னென்னாக்க மரமில்லாத மலை தண்ணி இல்லாத ஆறு சாமி இல்லாத கோவில் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க வெள்ளூரை ஏன்னா அந்த மரம் இல்லாத மலைகளை பற்றி சொல்லும்போது அப்படி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பேரனாக இருக்குது என் நண்பர் ஒருத்தர் சமீபத்தில் இஸ்ரேல்லாம் போயிட்டு வந்தார் அவர் சொல்கிறாரு இந்த சினாய் மலை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சினாய் மலை மேலே தான் போய் அந்த டேப்லெட் அதாவது அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் டேப்லெட்டை வாங்கிட்டு மோசஸ் வராரு அந்த சினாய் மலை வந்து ஒரு தொடர் அந்த ரெண்டு மலை ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று வந்து ஆரப் இன்னொன்று வந்து சினாய் ஆரப் மலையில் ஏறும்போது தான் மோசஸ் வந்து இந்த பேர்னிங் புஷ் அதை பார்க்குறார் நான் போன தடவை கூட அதை சினாயின்னு சொல்லிட்டேன் பட் அது ஆரப் மலை அதில் ஏறினோன்னே அந்த பேர்னிங் புஷ்ஷை பார்க்குறாரு அந்த பேர்னிங் புஷ்ஷை பார்க்கும்போது அந்த பேர்னிங் புஷ்ஷை பார்த்த பிறகு தான் அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் வருது அவர் கீழே வராரு இன்னொரு மலை வந்து சினாய் சினாய் மலை வந்து அங்கே தான் வந்து அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அவருக்கு கிடைக்குது அந்த சினாய் மலை மேலே ஏறி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான மலை தொடர் அந்த மலைத்தொடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரனாக இருக்குது அது அங்கேருந்து பார்த்தா அப்படியே நம்ம வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஊரெலாம் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு மலை ரேஞ்ச் சில மர சில மலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாது பொருட்கள் சேலத்தில் கஞ்ச மலைன்னு ஒன்று இருக்கும் எந்த தாவரமும் இருக்காது காரணம் என்னென்னாக்கா அங்கே வந்து அயன் கண்டென்ட் அதிகம் அங்கே தாவரங்கள் வர முடியாது ஆக இதில் பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன வரைஞ்சிருக்கிற அந்த மலை இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்ப பேரனாக இருக்குது இந்த பேரன் மலை நான் சொன்ன சினாய் மலை மாதிரி ஒரு பேரன் மலை பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் இன்றைக்கி உலக ம மேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இடங்கள் நாற்பது நாடுகளில் இருக்குது அதுதான் பைபிளினுடைய விசேஷம் இதை வந்து எனக்கு அண்மையில் தான் ஒருத்தர் சொன்னார் கோடே பாபுங்கிறவர் சொல்கிறார் பைபிளில் நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் சார் அதில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த பேரன் மலையை அவர் வரைஞ்சிருக்கார் அந்த ஓவியன் அந்த பேரன் மலையிலேருந்து ரொம்ப சத்தத்தோடு ஒரு நீர்வீழ்ச்சி ஒரு ஹேஃபஸாடாக விழற இது வந்து அப்படியே சன்னமாக அழகாக விழற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இது சத்த 
சுத்தமாக உளர இப்போ நயாகிராவையும் குற்றாலத்தையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நயாகிரா அழகாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு பயங்கர ஃபோர்ஸோடு விழுவுது அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு நீர்வீழ்ச்சி ஒரே சத்தம் ஒரு பேரனான இடம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த தண்ணி விழுறதுனால அந்த சில பட்டாம்பூச்சிலாம் அப்படி பறந்துக்கிட்டு இருக்குது ஹேஃபஸாடா ஒரு கடினமான ராக்கு எல்லாம் நினச்சாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓவியத்தை தான் வரைவாங்க அப்படின்னு இது எடுப்பாக இருக்க மன்னர் ஆனால் அவர் இந்த பேரன் மலையோடு அந்த நீர்வீழ்ச்சி உலரதை தான் அவர் சிறந்த ஓவியம்னு தேர்ந்தெடுத்தார் காரணம் என்னென்னா அந்த அருவிக்கு பின்னாடி அவர் சொன்னார் இதை யாரும் பார்க்கலையா நீங்கன்னு அந்த அருவிக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ம ஒரு சின்ன பொந்து மலைக்குள்ளே ஒரு சின்ன பொந்து அந்த பொந்துக்குள்ளே வந்து ஒரு தாய் குருவி ரெண்டு சின்ன குருவிங்க குஞ்சு குருவிங்க அதுங்களுக்கு அது ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அவர் மன்னர் சொன்னார் எல்லா இடமும் அமைதியாக இருக்கும்போது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இவ்வளவு இறைச்சல் இருந்தாலும் இந்த குருவிங்க அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம மனசை வச்சுருக்கிறது தான் அமைதியினுடைய தாத்பரியம் அதாவது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் சில பேர் எல்லா வெஹிக்கிளையும் எடுத்துகிட்டா தான் வண்டி ஓட்டுவாமா ரோடில் எந்த வெஹிக்கிள் வந்தாலும் வண்டி ஓட்டாமல் இருக்கிறது இல்லை எல்லா வெஹிக்கிளும் வரும் ஆனால் அதில் சேஃபாகவும் கரெக்டாகவும் போய் சேரணும் அதுதான் வாழ்க்கை அது மாதிரி நான் வந்து ஏற்கனவே அல்கமிஸ்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அது மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அத்தனை இருந்தாலும் நம்ம மனசை அமைதியாக வச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி அந்த குருவிகள் அவ்வளவு இறைச்சலுக்கு நடுவுலேயும் சந்தோஷமாக இருக்கோ அது மாதிரி எத்தனை டிஸ்டர்பன்சஸ் எத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி சலனம் இல்லாமல் நம் மனத்தை வைத்திருக்கிறது பாருங்கள் அதுதான் வந்து வாழ்க்கை ஒரு முறை வந்து விவேகானந்தர் எழுதுகிறார் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு எழுதுகிறார் இப்போ என் மனசு எவ்வளோ பக்குவப்பட்டுருச்சுன்னா விலை மகளிர் விடுதியில் கூட என்னால் எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் நேர்மையாகவும் ஒழுக்கமாகவும் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறார் அவர் அது ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் அவர் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய மனத்தை நான் பக்குவப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு விவேகானந்தர் எழுதுகிறார் அதே மாதிரி அவருடைய மனசு அந்த ட்ரெயின் பண்ணுறது இதுதான் நம்ம என்னென்னக்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி இந்த டைவர்ஷன்ஸ்லாம் வராமல் நம்ம மனசை ட்ரெயின் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பின்னாடி நடக்கிறதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு தெரியும் நாம் எதை சொன்னாலும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாலை வச்சுட்டு வெளியே வந்து ஃபோன் பேசிக்கிட்டு அப்புறம் பால் பொங்கிருச்சின்னு உள்ளே ஓடுவாங்க ஏன்னா அவங்க பாலை வச்சதையும் மறந்துடுவாங்க விழிப்புணர்வே துளியும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாலு பேர் விழிப்புணர்வை பற்றி பேசிக்கிட்டே போனாங்களாம் காரில் அவங்க காரு ஒரு ஆட்டு மேலே ஏறினது கூட தெரியாமல் அவங்க விழிப்புணர்வை பற்றி பேசிக்கிட்டு போனாங்களாம் அது விழிப்புணர்வு இல்லை விழிப்புணர்வுனா என்ன நாம் செய்யக்கூடியது எங்கே என்ன செஞ்சாலும் அது என்ன அதனுடைய ஃபாலோஅப் ஆக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் விழிப்புணர்வு நோட் பண்ணி இல்லை மைண்டே கரெக்டாக அது மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணுறது ஒரு நாள் நைட்டு விவேகானந்தர் திடீர்னு வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு என்னமோ தூக்கமே வரல உலகத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்னு உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது போது நீங்கள் போய் தூங்குங்க அப்படிங்கிறாங்க இல்லை எனக்கு தூக்கம் வரமாட்டேங்குது ஏதோ சம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நம்ம ஊரில் எல்லா பிரச்சனை இருந்தாலும் மக்கள் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள யாராவது போய் எழுப்பணும் எழுப்பி தான் பிரச்சனை ஒன்று ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்லணும் அது கூட கோச்சுக்குவாங்க தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆனதுனால பிரச்சனை வந்ததுனால இல்லை தூக்கம் கெட்டு போச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் அவர் சொன்ன உடனே பார்த்தா அந்த டைமில் ஃபிஜியில் வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுருக்கு இது இந்த மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணுறது இந்த டைவர்ஷன்ஸ் இல்லாமல் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நம்ம சொன்னபடி எல்லாம் கேட்கும் ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் பணத்தை தொட்டது கூட இல்லை பணத்து மேல் துளியும் ஆசை இல்லை அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது யாராவது கொண்டு போய் இப்படி பைசாவையோ அல்லது க காயினையோ கொண்டு போய் அங்கே இப்படி வச்சாங்கன்னா அப்படியே ஒரு கூச்சம் ஏற்படுமா அவர் உடல் அப்படி சுருங்குமா அப்படி அப்படிங்குமா அவர் கையில் வச்சாங்கன்னா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவருடைய அன்கான்ஷியஸ் மைண்டிலேயே பணத்தை பணம் முக்கியம் இல்லை இந்த வள்ளலாரை பற்றி கிருபானந்த வாரியார் ஒரு முறை சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா சபாபதி முதலியார் பேச கூப்பிட்டுருக்காரு வள்ளலாருடைய அண்ணாவை ஆனால் அண்ணனால் போக முடியல உடம்பு சரியில்லை அண்ணனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வள்ளலாறு வந்து ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஆள் 
ஏ சரி நீ போய் நான் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு வாப்பா போப்பான்னு அனுப்புகிறாரு இங்கே இவர் போகிறார் ராமலிங்க வளலார் போகிறார் அண்ணன் வரல என்ன அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கிறாருங்கிறாரு இவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தா வள்ளலார் பேச ஆரம்பிக்கிறார் சிதம்பரத்தில் பேச ஆரம்பித்தா பிரமாதமாக இருக்குது அருமையாக இருக்குது இப்போ கேட்குக்கு கேட்க கேட்க திகட்டாமல் அப்படியே அந்த சொற்பொழிவு அப்படியே பிரமாதமாக எல்லாம் அப்படி லயிச்சிட்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சொற்பொழிவு அப்படி பேசி முடித்தவுடனே எல்லாம் சிலிர்த்து போய் இனிமேல் அடுத்த முறை வராங்க இன்னும் சபாபதி முதலியார் மறுபடியும் வராரு அண்ணனை பார்க்குறதுக்கு உடனே அவர் சொல்கிறார் என்றைக்கி நான் பேச வரணும் உங்கள் டேட் கேட்குறதுக்கு வரலைங்க உங்கள் தம்பி டேட்டு கேட்க வந்திருக்கோம் ஏன் தம்பி அவனுக்கு என்ன தெரியும் உங்ககிட்ட சொல்லியா போன தடவை பிச்சு உதறி விட்டார் உங்கள் பேச்செல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவர் முன்னாடி அப்படியா இவர் நம்ம உதவாக்குறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ நல்லா பேசுகிறானா அப்படின்னு இன்னும் இவர் அடுத்த முறை போகிறார் வள்ளலார் போய் பேசுகிறார் அப்போ வந்து கிருபானந்த அவர் வள்ளலாரனுடைய அவர் பணம்லாம் நிறையா கொடுக்குறாங்க ஆனால் வள்ளலாருக்கு பணத்து மேலே ஆசை இல்லை அதனால் கிணற்றினில் எரிந்தேன் குளத்தினில் எரிந்தேன் பணத்தினில் ஆசை சிறிதும் இல்லை அப்படின்னு அது பார்த்தீங்கன்னா ஹாரியார் பாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி வள்ளலாக இருந்தார் ஏன்னா வைராக்கியம் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணிடுறது மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட வந்து நாலாயில் இருந்துங்க சிகரெட்டு ஒரு சிகரெட் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா நம்ம சிகரெட்டை ஸ்மோக் பண்ணலான்னா அது பத்தாயிரம் ரூபா விற்றா நமக்கு என்ன அட ஒரு லட்சம் தான் விற்கிட்டுமே சரி நாம் பிராந்தி சாப்பிட்லன்னு வச்சுக்கோங்க பிராந்தி விலை ஏற போகிறதுனா நம்ம ஒன்றும் மனப்பிராந்தியில் நம்ம இது பண்ண மாட்டோமே விஸ்கி விலை ஏற போகுதுன்னா விக்கி விக்கி அழ மாட்டோமே பீர் ஏறுதுனா குபீர் குபீர்னு வருத்தப்பட மாட்டோமே காரணம் என்னென்னா நமக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அதுதான் மைண்டு ட்ரெயின் பண்ணுறது இது ஒரு டெஸ்டிங் கிரவுண்டு இப்போ என்னென்னா வீட்லேயே இருந்து எந்த கெட்ட பழக்கமுமே இல்லாமல் வாழ்க்கையை செலுத்துறது முக்கியம் இல்லை ஹாஸ்டல் லைஃபு காலேஜ் லைஃபு எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு அதில் துளியும் அழுக்கப்படாமல் அப்படி வர்றது கொஞ்சமும் சிறிதும் கலங்கப்படாமல் வர்றது எப்படின்னா எல்லா நல்லவங்களுமே இருக்கிற ஒரு தெருவில் எந்த வம்பு தும்புக்கும் போகாதவர் அவருன்னு இல்லை எப்போவுமே சண்டை எப்போவுமே வெட்டு குத்து அடி ஆனால் அங்கே போய் கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் அவரா தங்கமானவருப்பா அவர் வர்றதே தெரியாதுப்பா அதுதான்ப்பா அவர் வீடு அப்படின்னு கேட்டால் எவன் மேன்மையானவன் வம்பு தும்புக்கே போகாத ஒரு தெருவில் வாழ்கிறவன் ஒரு புத்தமனா எப்பையும் குத்து வெட்டு அடி ரத்தம் சண்டை இதே தான் வாழ்க்கை ஆனால் அங்கே வந்து ஒருத்தர் இருக்கான் அமைதியாக படிச்சுக்கிட்டு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அமைதியாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அன்பா அவங்களும் மதிக்கிறாங்க அந்த ஆள் வந்தா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து வன்முறையில் இறங்குறவங்க கூட அகிம்சையை தான் விரும்புகிறாங்க அன்பை தான் விரும்புகிறாங்க நாங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு வீடு எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார்னா வீடு ஒன்று கட்டிடணும்னு ஒரு வைராகியத்தில் ஒரு வீடு கட்டினார் அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏத்தாப்படி யாருமே கிடையாது பின்னாடி யாருமே கிடையாது பவரே கிடையாது ஒரு அஞ்சு குடிசைகள் இருக்குது அந்த அஞ்சு குடிசைகள்லேயும் மாடு ஓட்டி பிழைக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் பேர் வந்து பெரிய ஒரு பேர் பெருமாள் அடுத்த ஒரு பேர் வந்து ராமசாமி ஆனால் அவங்க வத்தன்னு கூப்பிடுவாங்க மூணாவது ஆள் வந்து சின்ன சின்ன சின்னையன் அதை வந்து மொழுக்கன்னு கூப்பிடுவாங்க அடுத்த ஆள் கட்டையன் அடுத்த ஆள் மொண்டி எப்படி பாருங்கள் பேர் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டையோடு இருப்பாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து ஊரில் வீட்டில் இருக்கிறாங்கன்னு வெளியே வந்து என்ன முழுக்கா சண்டையா அப்படின்னாக்க அண்ணே அப்படின்ட்டு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அதாவது நான் நானெலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல வளரும்போது தான் நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டேன் என்னென்னா ஓ வறுமைங்கிறது என்ன இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா தீக்குச்சி வந்து கேட்பாங்க ஒரு ரெண்டு தீக்குச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது மாதிரி ஒரு நிலமை அதுதான் அன்றைக்கி பொருளாதார நிலமை அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பொருளாதார நிலையமெல்லாம் அவங்க இருந்த இடத்துல தான் நாங்கள் படித்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் எங்கள் வாழ்க்கை நாங்கள் தொடங்கினது அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அப்போ நாங்கள் எங் எனக்கு வந்து இந்த வசதிகள் இல்லையேங்கிற வருத்தம்லாம் இல்லை இன்றைக்கி கூட நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்வது மனம் திறந்து சொல்லுகிறேன் துறவு என்பது எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பது அல்ல எதுவுமே இல்லாமல் போகிற போதும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பது இப்போ நாம் வந்து ஏசி இல்லாமல் ஃபேன் இல்லாமல் நாற்காலி இல்லாமல் ஒரு ரூமில் இருக்கிறது துறவில்லை ஏசியில் இருக்கிறோம் 
இந்த ரூம் விட்டு அடுத்த ரூமுக்கு போகிறோம் அங்கே ஏசி கிடையாது ஃபேனு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது கீழே தான் உட்காரணும்னால அதே சந்தோஷத்தோடு இருக்கிறது தான் துறவு நான் வந்து பாதாம் அல்வா சாப்பிட மாட்டேன் நான் வந்து வெறும் கூல் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது துறவு இல்லை பாதாம் அல்வா சாப்பிடும்போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியோ அதே மகிழ்ச்சி பழைய சாதத்தை சாப்பிடும்போதும் ஏற்படுறது தான் துறவு அதுதான் உண்மையான மெச்சூரிட்டி ஆக இந்த மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு டெம்டேஷன்ஸ் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கனாக்க நமக்கு அளவு கடந்த சுதந்திரம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசுக்கே ஆன சில ஈர்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈர்ப்புகள் தான் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோலை நம்ம உடம்பில் ப்ளே பண்ணுது இது வந்து என்னென்னாக்க அதுக்காக வந்து அது கோளாறு கீழாறுலாம் கிடையாது அது இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி எப்படி விவேகானந்தரால் முடிஞ்சது எப்படி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரால் முடிஞ்சது எப்படி வள்ளலாரால் முடிஞ்சது எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்திகிட்ட வந்து சில பேர்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் நாங்கள் அதாவது நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களும் சுதந்திரமாக இருக்க விரும்பி இருக்காங்கன்னு இதிலிருந்து தெரியுது ஏன்னா சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு தான் கல்யாணம் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் பார்க்க முடியும் எத்தனை தியாகங்கள் அது வைராகியம் தான் என்னால் முடியும் அதை பல்வேறு விதமான நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமான விஷயம்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலியோவால் அட்டாக் ஆனவங்க விடாமல் பயிற்சி பண்ணி ஒலிம்பிக் மெடல் வாங்கின கேஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இது எப்படி சாத்தியம் ஹெலன் கல்லருக்கு பார்த்திங்கன்னா கண் தெரியாது காது கேட்காது ஆனால் அந்த அம்மா என்ன சொன்னிச்சுன்னா என என்ன வேணும்னு கேட்ட போது எனக்கு வந்து கண்ணும் காது கடவுள் உன் முன்னாடி தோணி என்ன வேணும்னு கேட்டால் என்ன கேட்பானோனா உலக அமைதி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அது மாதிரி வைராகியத்தோடு இருக்கிறது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு அந்த வைராகியத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டால் தான் நாளைக்கு வேலையில் சைன் பண்ண முடியும் சமூக சேவையில் சைன் பண்ண முடியும் எல்லா இடங்கள்லேயும் நாம் வந்து தலை நிமிர்ந்து வாழ முடியும் இதுக்கு அத்தியாவசியமானது என்னென்னா இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வேறு தான் செய்யும் இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸே இல்லாத இடத்துல நான் வந்து வாழ்வேன் அப்படின்னு ஒருத்தம் நினச்சானா நாளைக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் கூட அவன் வந்து அப்படியே விழுந்துருவான் நான் பார்த்துருக்கேன் யாரும் தவற நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து பொத்தி பொத்தி வளர்த்த பசங்க தான் வந்து இந்த ஹாஸ்டலில் வந்து உடனே கெட்டுப்போம் அது தந்தை பெரியார் இருக்கார் பாருங்க அவர் எவ்வளோ ஒரு மேன்மையானவருங்கிறது ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் அவர் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சவருடைய அப்பா அந்த அவர் பையனாக இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு ஏழு வயசு பையனாக இருக்கிற பையனை கூட்டிக்கிட்டு போயிருக்கிறார் போனோடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படி அவர் முன்னாடி இப்படி கால் மேலே கால் போட்டு இப்படி ஆட்டியிருக்கா அப்படி உடனே அவங்க அப்பா அந்த கால் இப்படி அடித்து கால் ஆட்டாதர அப்படின்ட்டுருக்காரு உன்னே பெரியார் சொல்லியிருக்காரு ஏன்பா டிஸ் ஏன்பா தொந்தரவு பண்ணுற அவன் காலை அவன் ஆட்டுறான் அதுக்கு ஏன்பா நீ ஆட்டுப்பா தம்பின்னு அன்னைக்கு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் கால் ஆட்டுறதும் இல்லை கால் மேலே கால் போடுறதும் இல்லை ஒரு மனுஷனை திருத்துறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு சுலபமான வழி பாருங்க இப்போ பெரியார் அமைதியை சாதிச்சுருந்துருந்தா பெரியார் முன்னாடி கால் போடாமல் மற்ற டைமில் அவர் கால் போட்டிருப்பார் ஆனால் அவன் கால் மேலே அவன் கால் போடுறான்யா சும்மா இரியா அப்படின்னு பெரியார் சொன்னோடனே இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் கால் மேலே கால் போடுறதில்ல கால் ஆட்டுறதில்ல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் தப்பாருப்பா நீ செய்யணும்னா அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்தார் நான் திருமணம்லாம் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் பாருப்பா திருமணங்கிறது ஏதா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் உனக்கு செய்யணுங்கிறது ஒரு ஆசை வரும் ரொம்பவும் விட்டுட்டேன்னா அப்புறம் லேட்டாக நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா கஷ்டப்படுவேன் ஒன்று சில நேரங்களில் அது ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நீ யாரையாவது திருமணம் செய்ய விரும்பினாலும் வந்து என்கிட்ட சொல் நான் திருமணம் பண்ணி வைக்கிறேனார் அதே மாதிரி நான் சொன்னப்போ அவரே முன்னே திருமணம் பண்ணி வச்சார் எதுக்கு சொல்லுறேன்னா நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலியாக இல்லாமல் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது ஆனால் உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து நீங்கள் வெஜிடேரியனை தான் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிற போது நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க பாருங்கள் அந்த நம்பிக்கை துரோகம் தான் தப்பு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சாப்பிடுங்க தெரியாமல் சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா தெரியாமல் சாப்பிட்றது துரோகம் அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் 
இந்த ரொம்ப ரொம்ப கட்டுப்பெட்டியாக வளர்க்குற பசங்க ரொம்ப கட்டுப்பெட்டியாக வளர்கிற பெண்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்டல் லைஃப்லேயும் காலேஜ் லைஃப்லேயும் வந்த பிறகு ரொம்ப வேகமாக ஓரளவுக்கு அப்பப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகி வளர்கிறான் பாருங்க அவன் என்ன ஆயிடுறான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அசந்து போகிறது இல்லைன்னா அவனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கெட்டதெல்லாம் இருக்குது நிறைய கெட்டது இருக்குது உலகத்தில் ரொம்ப கெட்டது இருக்குங்கிறதுனால அந்த பக்கம் போகக்கூடாதுங்கிறது அவன் ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் ஒரு அப்பா பையனை பார்த்து சொன்னாரா டே அந்த தெருவுக்கு மட்டும் போயிடாத அப்படின்னாராம் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் எங்கள் அப்பா வந்து அந்த தெருவுக்கு மட்டும் போக போகக்கூடாதுன்னாரு ஏன்னு கேட்டது பார்க்கக்கூடாதது பார்த்துருவேன்னு சொன்னார் எங்கள் அப்பா அப்படின்னு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு ஆனால் அவர் வார்த்தையை மீறி நான் அந்த தெருவுக்கு போயிட்டேண்டா பார்க்கக்கூடாது ஏதாவது பார்த்துட்டியா இல்லை எங்கள் அப்பாவை தான் பார்த்தேன் அப்படின்னாலாம் அந்த மாதிரி சில நேரங்கள் என்னென்னா நாம் வந்து சிலவற்றை சமூகம் அது வந்து தவறுன்னு சொல்லியிருக்குன்னா அது எல்லாமே தவறாக இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை ஆனால் ஒன்றில் மட்டும் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் நம்ம பெற்றோர்களுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் நம் நண்பர்களுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கட்டுப்பெட்டியாக வளர்த்துற பெற்றோர்கள் என்னென்னா அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இந்த ஏஜில் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த பசங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இந்த மா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய பையனோட வாக்கிங் போகும்போது நான் வந்துட்டு நீ ஸ்மோக்கிங்லாம் நாளைக்கு பண்ணாத தண்ணி அடிக்காத அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சும்மா அப்படி கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஸ்மோக்கிங் எவ்வளோ கெட்டது அதில் நிக்கோட்டின் போனால் எப்படி வந்தது டெபாசிட் ஆனால் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்புறம் கேன்சர் மாதிரி வரும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸ்மோக் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுடைய பற்கள் நம்ம உதடுகள்லாம் எப்படிலாம் டேமேஜ் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்படி மறைமுகமாக இப்படி ஒரு பையன் ஸ்மோக் பண்ணாப்பா அவனுக்கு இப்படி ஆச்சுப்பா அப்படி ஆச்சுப்பா அப்படி மறைமுகமாக சொல்லிட்டு போவேன் அதே மாதிரி ஆல்கஹாலை பற்றி சொல்லும்போது மறைமுகமாக அவனுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா இந்த டால் ஸ்டாய் கதை அந்த அந்த ஒரு விவசாயி வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல போய் அது ரொம்ப அருமையான கதை என்னென்னா ஒரு விவசாயி வந்து எப்படியாவது அவனை கெட்டவனாகணும்னு ஒரு ச ஒரு டெவில் முடிவு பண்ணுது ஒரு பிசாஸ் அது அது குட்டி பிசாஸ் அது ஏன்னா பிசாசுகளில் கூட ஐராக்கி இருக்குதுங்கிறத டால் ஸ்டாய் கதையை பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ வந்து இந்த குட்டி பிசாஸ் என்ன பண்ணுது எப்படியாவது விவசாயி கெடுக்கணும்னு ஆசைப்படுது அதனால் என்ன பண்ணுது அவன் வந்து பாவம் வேலை செஞ்சுட்டு இப்படி வந்து உட்காரும்போது அவங்கக்கிட்ட வந்து சொல்லுது நீ போய் இந்த முறை அந்த சதுப்பு நிலத்தில் போய் விளைவியே அவனுக்கு நிறையா வருமானம் கிடைக்கணும் இவன் அது சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இவன் போய் சதுப்பு நிலத்தில் விளைவிக்கிறான் சதுப்பு நிலம்னா ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும் அந்த வருஷம் என்ன வந்து மழையே பெய்யல அதனால் இவனுக்கு நல்ல ஈல்டு கிடச்சி போயிடுது சந்தோஷமாக இருக்கிறான் மறுபடியும் இவனை கெடுக்க முடியலன்னா அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுது இந்த முறை நீ போய் அந்த தரிசு நிலத்தில் போய் பயிரை போடுறது தரிசு நிலத்தில் போடுறோம் அந்த வருஷம் நிறையா மழை அதனால் மற்ற இடத்துல போட்டதெல்லாம் பாழாயிருது இவனுக்கு மட்டும் நல்ல மகசூல் அப்போ வந்து இது வந்து பெரிய பிசாஸுக்கிட்ட போய் இது முறையிடுது பாஸ் பாஸ் பிசாஸ்லேயும் பாஸ் உண்டு பாஸ் பாஸ் நான் தோற்று போயிட்டேன் அந்த விவசாயி ஒன்று சொன்னிச்சு ஏ என்னடா வேலை பண்ணிகிட்ருக்க நீ அவனை கெடுக்காமல் இங்கே வரக்கூடாது என்ன பண்ணுவேன் அவனை ஒன்றும் இல்லை அவனை திராட்சை பழத்தை வந்து விதைக்க சொல் அவனை வந்து நல்லா மது தயாரிக்க சொல் அதுதான் எ எளிமையான வழின்னு இந்த பிசாசு போய் அவங்கிட்ட வந்து நீ திராட்சையை போடு நிறையா வருமானம் அவனுக்கு திராட்சை போடுறான் மது தயாரிக்கிறான் அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் கூப்பிடுறான் எல்லாம் சேர்ந்து ஆட்டம் போடுறாங்க கொஞ்சம் நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க எப்போவுமே மது குடிக்கிறவங்களுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐராக்கியெல்லாம் போயிடும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி டா போட்டு தான் பேசுவான் ஏன்னா இவன் சம் டே நீயும் தப்பு பண்ண நானும் தப்பு இதில் என்னடா மரியாதை அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் மனசு சொல்லுது ஒரு இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா சார் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன வெங்கட்டு அப்படிம்மா உடனே அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இவ இவனால் ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா எதையும் முதல்லையே தடுத்து நிறுத்த முடியலன்னா எந்த அநியாயத்தையும் அது உச்சத்துக்கு போகும்போது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுதான் அதாவது ஒரு கலை வருகிற போதே பிடிங்கி எரிஞ்சிடணும் இல்லைனா கலை வந்து பயிர் அமைக்கிறோம் அது மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள் நல்ல பழக்கங்கள் அமைக்கிறோம் குடி குடியை கெடுக்கும்னா என்ன அர்த்தம் குடி அந்த குடும்பத்தை கெடுக்கும்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த குடிமக்களையே கெடுக்கும் அதாவது சமூகத்தையே கெடுக்கும்ங்கிறது தான் குடியினுடைய இது ஆனால் என்ன இது மது தயாரிக்கிறா இந்த குடியை இவ வந்து எல்லாத்தையும் எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் டீசெண்டாக பேசுகிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம்
எப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாமல் தவித்ததோ அதையெல்லாம் அவனை வந்து திராட்சையை போட்டு மது தயாரிக்க வச்சு செஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதை டால்ஸ்டா எழுதக்கூடிய அந்த கதை மிக அருமையான ஒரு கதை எல்லோரும் படிக்கும் இந்த கதையை நான் சொல்லுவேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ரொம்ப பசங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் என் பையனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்க சின்ன குழந்த மாதிரி வளர்த்துட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சரியில்லை அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வளர்த்தணும் பதினேழு வயசுக்கான அடல்ட் அடலசன்ட் மா பாய் மாதிரி அவனை வளர்த்துறமே ஒழிய நான் எதுக்கு பத்து வயசு மாதிரி வளர்த்துறீங்க பத்து வயசு மாதிரி வளர்த்துறீங்கன்னா அவன் பதினெட்டாவது வயசில் நாற்பது வயசு மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அதனால் ரொம்ப கட்டுப்பட்டியாக வளர்கிற பசங்களுக்கு தான் இந்த டைவர்ஷன்ஸ் நிறையா வரும் இந்த டைவர்ஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த உலகத்தினுடைய இன்னொரு டர்ட்டி சைடு இருக்குல்ல இந்த உலகம் என்பது எப்போதும் அழகானது மட்டுமல்ல இதில் சில அவலட்சங்களும் இருக்கின்றன அந்த அவலட்சணங்களையும் நாம் காமிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு வழி நீங்களாக பேசுனீங்கன்னா இந்த காலத்து பசங்க யாருமே கேட்குறது இல்லை ஒரே அட்வைஸ் பண்ணது பெருசு அப்படின்ட்டு போகிறான் அப்பாவையே பெருசுங்கிறான் இதே வேலையாக போச்சு உங்களுக்கு அப்படிங்கிறான் இப்போ இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணி இவங்கள திருத்த முடியாது இவங்களை எப்படி நாம் அவங்க வழி கொண்டு வரணும்னா நாம் இலக்கியம் மூலமாக சிறந்த திரைப்படங்கள் மூலமாக அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டேர்ட்டி சைடையும் அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ரெண்டாவது என்னென்னா பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பையனை அந்த ஏஜுக்கான ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்லாம் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வளர்க்க வளர்க்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசர் எப்போ கிடைக்கும்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வரும்போது தான் இப்போ எத்தனை பசங்க கடைக்கு போய் ஒரு காய்கறி வாங்கிட்டு வராங்க டென்த் படிக்கிற பசங்கள் எத்தனை பேர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்தா தான் அவங்க இந்த லைஃப்னுடைய ஓவரால் பிக்சரை தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ வந்து அவங்களுடைய டைவர்ஷன்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த டைவர்ஷன்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி இன்னும் விரிவாக வரும் நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம்